বিসমিল্লা রহমান রাহিম আসসালাম আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমার চেলে না আমি তানজি না শুভ সকাল আমি রান্নাঘরে সকালে নাস্তাটা চুলায় বসিয়ে দিই তারপর একটু বাইরে এসেছি বিলাতে ধনে পাতা নিতে গাছে তেমন পাতা নেই এই জন্য আর নিলাম না মানে পাতাটা এর আগে দুই একবার নিয়েছি তো এখন আর পাতাটা ভালোভাবে গজায়নি আবার যখন হবে তখন নিব আর মেহেন্দি গাছে মার্শাল্লাহ অনেক মেহেন্দি হয়েছে ছিঁড়ে নিব হাতে দিব মেহেন্দি তারপরে হাঁটতে হাঁটতে একটু বাহিরে দিকে আসলাম আমাদের বাসার সামনে একটা পলট আছে মানে জায়গা সুন্দর ডাটা গাছ তারপরে ঢেঁড়স গাছ বুনেছে মার্শাল্লাহ ভালোই হয়েছে পুঁইশাক গাছও বুনেছে এই যে দেখতে আসলাম একটু হেঁটে গেলাম তারপর আমি রান্নাঘরে এসে পড়ি আমি তো আজ সবজি খিচুড়ি রান্না করেছি প্রেসার কুকারে আমি এখন বাগার দিব আমি রেখেছি আর যখন হয়ে যায় তখন তো সাথে সাথে প্রেসার কুকারে ঢাকনাটা খুলে না অন্তত আধা ঘন্টা লাগে আধা ঘন্টা পর আমি প্রেসার কুকারটা খুলে একটু নাড়া দিলাম আমি এখন রসুন ও শুকনো মরিচ দিয়ে বাগার দেবো আর আর আমি কচু ভেজে নিতেছি কচুগুলো কেটে আমি ধুয়ে তারপরে লবণ ও হলুদ মেখে এখন ভেজে নিতেছি খিচুড়ির সাথে খাবে আর ডিম ভাজবো সকালে এখন সবাই নাস্তাটা করে নিতেছি সবজি খিচুড়ি আর সারামণি ঘুমিয়ে আছে এখন তুই ঘুম থেকে ওঠেনি এখন বাজবে প্রায় সাড়ে নয়টা ডাকতেছে ওঠে না বলতেছে আর একটু ঘুম আসবো আর ছেলেও তো ঘুম আছে তারপরে সকালে নাস্তা খাওয়ার পর সবাই মিলে চা খেয়ে নিতেছে আমার চা নিয়ে বেডরুমে এসে পড়েছি তারপর ছেলে আস তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে ওকে আমি আমমুড়ি মেখে দিলাম ও আমমুড়ি খেয়ে নিতেছে ও আজকে তাড়াতাড়ি উঠেছে কারণ ও একটু বালাসু যাবে আমি তো রান্নাঘরে যাব তারপর দেখি হঠাৎ করে বৃষ্টি বাহিরে কাপড় চোপড়গুলো সব নিয়ে এসেছি আর ঘরে বৃষ্টির পানি আসতেছে এই জন্য তাড়াতাড়ি করে জানলাগুলো লাগিয়ে দিতেছে
তারপর রান্নাঘরে এসে পড়লাম আমি চুলায় ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর মুগ ডালটা প্রেসার কুকারে বসিয়ে দিয়েছি আর আমি লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করব আর পাঙ্গাশ মাছ ছোট ছোট করে টুকরা করে ভুনা করব আজ আর ডিমের ঘাটি রান্না করব এই আজ দুপুরের রান্না পেস্টটা হালকা বাদামি রং হয়ে গেল এখন এর মধ্যে আদা রসুন তারপর একটু হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো লবণ দিয়ে আর সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নেব আমি চিংড়ি মাছটা লতি দিয়ে রান্না করব এই জন্য আগে মশলাটা কষিয়ে নিই মশলাটা তো কষানো হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে চিংড়ি মাছ দিয়ে দিলাম চিংড়ি মাছটা দেওয়ার পর হালকা নাড়াচাড়া করার পর তারপরে লতিগুলি দিয়ে দেবে লতি দেওয়ার পর হালকা নাড়াচাড়া করার পর সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দেবে চিংড়ি মাছটা প্রায় আমার হয়ে গেছে দেখো অনেকটা পানি আছে আর লতিগুলিও সেদ্ধ হয়ে গেছে আমি পানিটা শুকিয়ে ফেলব তারপরে নামিয়ে রাখব লতি তরকারিটা তো হয়ে গেছে তারপর আমি পাঙ্গাস মাছটা ভুনা করব পাঙ্গাস মাছটা ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি এখন ভেজে নিতেছে আর ডিমগুলো ভেজে নিতেছি আলু দিয়ে ডিমের ঘাটি রান্না করব পাঙ্গাস মাছের তরকারিটা প্রায় আমার হয়ে এসেছে আমি ধনে পাতা দিয়ে দিয়েছি আমি আর একটু ঝোল শুকাবো তারপর নামিয়ে রাখবো আর ডিম দিয়ে আলু দিয়ে ঘাটি রান্না হয়ে গেছে এখন নামিয়ে রাখবো দুপুরে রান্না আমার হয়ে গেছে পাঙ্গাস মাছ ভোনা করেছি লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ ডিম দিয়ে আলু দিয়ে ঘাটি মুগ ডাল ভাত তো আছে তারপর গোসল করতে চলে গিয়েছিলাম গোসল করে এসে ছেলে ডাকতেছে বলতে সামু আসো বাহিরে দেখো চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাচ্ছে তারপরে একটা এক সাই কাগজ নিয়ে দেখলাম আর ছেলে ডিএসএল আর ক্যামেরা বের করে এনেছে বলতে সামু ক্যামেরার মাধ্যমে ভালো দেখা যাচ্ছে তারপরে ওর ক্যামেরার মাধ্যমে ভালো মতনই দেখা হলো চন্দ্রগ্রহণটা এই যে চন্দ্রগ্রহণটা দেখা যাচ্ছে ও ডিএসএল এর মাধ্যমে ভিডিও করেছে সেই ভিডিওটা আমি নিয়েছি 
সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম দেখো কত অংশ ঢেকে যাচ্ছে আর ম্যাগ হচ্ছিল ছিল তো এইজন্য অতটা ভালো দেখা যায় না ম্যাগটা যখন কেটে যায় তখন একটু ভালোভাবে দেখা যায় তারপরে দুপুরে নামাজ পড়ে সবাই এক এক করে খেতে বসে পড়লাম তাহলে আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম